Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrella.de. Heute geht es um den Transformator. Nun, zuerst, ein Transformator besteht aus zwei Spulen. Und für Spulen gibt es auch natürlich ein Zeichen. Einfach so dieses Zickzack. Und die erste Spule, man sagt dazu Spule 1 oder auch die Primärspule, die wird an eine Wechselspannung angeschlossen. Warum an eine Wechselspannung? Nun, durch die Wechselspannung entsteht hier auch ein wechselndes Magnetfeld. Dann nimmt man da ein Metall U und jocht es. Das heißt, wir haben einen geschlossenen Kreis, auf dem sich das Magnetfeld ausbreiten kann. Also, und simulieren tun wir das einfach nur durch diesen Strich. Das steht eigentlich für den ganzen Metallkreis. Auf der zweiten Seite haben wir wieder eine Spule. Diese zweite Spule nennt man die Sekundärspule oder eben die zweite Spule. Und wir wollen jetzt hier die Spannung abgreifen. Dementsprechend nennen wir die Spannung, mit der wir den Trafo betreiben, U1. Und die, die wir ablesen können, auf der Sekundärseite U2. Wenn man jetzt diese Windungszahlen der Spulen variiert, stellt man fest, dass die, wenn ich hier 10 habe und hier 100, also verzehnfache, dann verzehnfacht sich auch die angelegte Spannung. Halbiere ich es oder werde ich hier, wird auch die Spannung kleiner. Und man stellt dann experimentell fest, dass U1 durch U2 das gleiche Verhältnis ist wie N1 durch N2. N1 und N2 sind die Anzahl der Windungen der Spule. Das kennt ihr wahrscheinlich schon. Das ist alles im unbelasteten ähm, Sekundärkreis. Wir haben hier eigentlich nichts drin. Und wenn man jetzt da ein Lämpchen einbaut, also statt dass wir das U2 da messen, können wir aber einfach ein kleines Glühlämpchen einbauen. Und ihr werdet sehen, dass dieses Lämpchen anfängt zu glühen, vorausgesetzt die Spannung und alles stimmt. Wenn natürlich das Lämpchen glüht, wissen wir, dann muss da eine Leistung abbracht werden, das hat eine Energie verbraucht werden. Und dazu, die elektrische Energie hat ja die Formel U mal I mal T. Diese Energie muss irgendwo herkommen. Nun, die einzige Möglichkeit ist natürlich von der Primärseite der Spule. Das heißt, wenn ich hier alles mit 2 initiiere, das muss das gleiche sein, wie man auf der ersten Spule hineinsteckt. Das heißt, es muss gleich sein wie U1 mal I1 mal T. Nun, wir betrachten das natürlich über die gleiche Zeit. Wir könnten da auch einfach die Leistungen anschauen. Also U2 I2 muss das gleiche sein wie U1, I1. Es steht also eigentlich die Leistung der Primär- und Sekundärseiten da. Wir wollen, so ähnlich wie wir oben eine Formel für N, 1, N2, U1, U2 hatten, wollen wir das jetzt auch für die Stromstärke haben. Wir möchten herausfinden, wie hängt die Stromstärke hier zusammen. Und wir schauen uns das einfach an. U2, I, wir versuchen also irgendeins davon zu ersetzen. Wir können ja Einfach mal U1 ersetzen. U1 ist N1 durch N2 mal U2. Dann haben wir U2 mal I1 ist, mal I2 ist gleich N1 durch N2 mal U2 mal I1. Ihr seht, U2 steht auf beiden Seiten. Wir können einfach dadurch teilen. Und es verschwindet. I2 ist gleich N1 durch N2 mal I1. Und wenn wir schon diese Gleichung da oben haben, versuchen wir das in die gleiche Form zu bringen, indem wir einfach durch I1 teilen. Und ihr seht, im Gegensatz zur vorigen Gleichung, als U1 durch U2 gleich N1 durch N2 war, 
Das war der unbelastete Stromkreis, ist ein belastenden Stromkreis. I1, I2 durch I1 gleich N1 durch N2, also genau verdrehte Indizes. Das heißt, wenn ich die Spannung erhöhe mit dem Transformator, senke ich gleichzeitig aber die Stromstärke. Das heißt, wenn hier 10 Windungen sind und hier 100 Windungen, dann verzehnfache ich zwar die Spannung, aber die Stromstärke fällt auf ein Zehntel ab. Man kann mit so einem Transformator mit dem Aufbau bestimmen, welche Spannung rauskommt. Also ich lege eine Spannung an und ich kann dann durch die Anzahl der Windungen bestimmen, was für eine Spannung rauskommt auf der Sekundärseite. Die Stromstärke jedoch wird auf der Sekundärseite gebraucht und dementsprechend passt sie sich je nach Bedarf auf der Primärseite an. Diese zwei Formen müsst ihr euch einfach merken, auch den Aufbau. Was bei Transformatoren noch vorkommt, ist der sogenannte Wirkungsgrad. Den kürzt man mit dem griechischen Buchstaben Eta ab. Das ist einfach so ein N mit so einem Haken dran. Und der Wirkungsgrad heißt einfach, ja, wir sind hier von einem Idealfall ausgegangen, dass die Primär- und die Sekundärseite gleich viel Energie haben, dass es die Energie wirklich komplett übertragen wird. Leider ist das nicht wirklich der Fall. Meistens vergehen so 5 bis 10 Prozent mindestens der Energie verloren. Und dementsprechend kann man einen Wirkungsgrad definieren, also wie gut ist der Transformator, wie viel Energie wird da eigentlich verschwendet und deswegen sagt man einfach, das ist die Energie, die auf der zweiten Seite rauskommt, durch die Energie, die im Primärstromkreis reingesteckt worden wurde, ist. Okay, nun, das war alles zum Transformator. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Danke, dass ihr hereingeschaut habt und bleibt uns gewogen.